Это фильм необычный. В отличие от других, он не только об одном скульпторе, но и об одной работе этого скульптора. Мы будем говорить о бюсте Кастанцы Бонарелли, созданном Джан Лоренцо Бернини, великим скульптором и архитектором. И он флорентиец в том смысле, что родился во Флоренции, в семье флорентийского скульптора и, конечно, впитал всю, так сказать, славную историю флорентийской живописи от отца и первого учителя, тоже флорентийца, Лодовика Карди, который происходил из Чиголи, деревня здесь неподалеку. Но Бернини во Флоренции никогда не работал, поэтому нельзя сказать, что он продолжил историю флорентийской скульптуры. Но вот одна из лучших его работ находится здесь, в Борджело. Одна из лучших работ Бернини. Это может звучать как довольно наглое заявление, поскольку Бернини создал столько шедевров, что им, наверное, и счету нет. Но давайте вспомним несколько, просто вот быстренько перечислим. Балдахин в базилике Сан-Пьетро самой главной церкви христианского мира. Там же в базилике вот этот монумент папе Александру VII. Да и дизайн всей площади перед базиликой. Похищение прозерпины в галерее Боргезе в Риме. Совершенно удивительная вещь. К сожалению, там нельзя находиться столько, сколько хочется, потому что от нее отойти невозможно. Там же, в галерее Боргезе, это вообще удивительный музей, может быть, лучший частный музей в мире, стоят пернинеевские Аполлоны Дафна и Давид. В отличие от Давидов Донателло и Верокио, которых мы сравнивали в фильме «Три Давида», у них другая художественная цель. Этот-то точно знает, зачем он пришел на поле боя. По легенде, это автопортрет молодого художника. Может быть, он написал целую кучу своих портретов. Причем на одном из них как раз в образе Давида. А вот этот фонтан с обелиском Ламициана на пьяца Навона, у которого я всего неделю назад кофе пил. Я помню, как поразила меня когда-то его церковь святого Андрея в Риме. Место, которое ему отвели для постройки церкви, было широкое, но очень неглубокое. Что делает Бернини? Он создает овальную церковь такой красоты. Эта группа – одна из самых известных его работ. А мост напротив замка Святого Ангела – то есть мост-то здесь был всегда, со времен Адриана, со второго века. Но вот современный дизайн и некоторые из ангелов – это Бернини. И портретистом Бернини был потрясающим. Вот такой бюст Людовика XIV стоит теперь в Версале. И никакой он здесь еще не король солнца, к которому мы привыкли после картин Риго, а просто полной жизни молодой человек. А вот бюст папы Павла V, только что почившего. Сделан он для, э, так сказать, патрона Бернини, кардинала Сципиона Боргезе. Павел V был его дядей. Папа изображен с ключами святого Петра, с мечом, который олицетворяет мученичество Петра, 
с танзурой на голове все как положено. И при том это настолько реалистичный портрет. Папа настолько живой, настолько его характер здесь виден. И достигает этого Бернини такими достаточно тонкими деталями. Трудно представить себе, что ему было в это время 23 года. До конца XIX века этот портрет находился на вилле Баргезия, потом был продан. Никто не знал кому, портрет исчез и был снова обнаружен только в 2014-м. А в 15-м его купил музей Пола Гетти в Лос-Анджелесе. Бернини называли и новым Микеланджело, и Шекспиром от скульптуры. В общем, он вполне был признан при жизни. Но это все была преамбула, предваряющая разговор вот об этом портрете. Наиболее знаменитом из всех созданных им портретов. И не зря. Это единственная его работа в Борджелу и, насколько я понимаю, во Флоренции. Мрамор этот необычен со многих точек зрения. Прежде всего, это первый в истории европейской скульптуры портрет не аристократического лица. Во-вторых, с ним связана душераздирающая или романтическая история – вот почему этот портрет кардинально отличается от всех, которые мы видели до сих пор. Во-первых, это никакое не героическое лицо и даже не какое-то значимое лицо. Во-вторых, этот портрет не только не парадный, он дышит какой-то, я бы сказал, даже разнузданной интимностью, если вспомнить о каком жанре и о каком времени мы говорим. 17 же век на дворе, а здесь целая куча деталей, не просто реалистических, или которые просто не были приняты в те времена. Это они были не слыханы. Ну, давайте посмотрим. Блузка на ней не глажена и частично расстегнута. Верхняя часть груди видна. Для тех времен это уже не слыхано. Теперь, посмотрите, как она на нас смотрит. Ну, такая вот простолюдинка, которую случайно на улице встретили. По дороге на базар. Волосы зачесаны назад. Позировать она явно не собиралась. Да и мыла она их не сегодня. Губы ее приоткрыты, что вовсе не принято для портретов того времени. Боги – да. Мы об этом говорили в предыдущих фильмах. Но вот смертные – нет. А она явно что-то сейчас скажет или только что произнесла какую-то фразу. Совершенно ясно, что портрет этот интимный, сделанный для себя. Более того, это единственная работа, которую Бернини когда-либо создал для себя самого. Джан Лоренцо Бернини любил эту женщину, наверное, всю жизнь. Многие называют ее музой Бернини. Во время создания этого портрета ему было 38, ей 22, и уже три года она была женой одного из его ассистентов. Кастанца Бонарелли была интересной женщиной, мягко говоря. Происходила она ни много ни мало из рода Пекаламини. Те, кто был в Сиене, в Сиенском соборе, наверняка помнят библиотеку Пекаламини с замечательным циклом фресок Пентурикио. Это цикл из жизни папы Энио Сильвио Пекаламини. Но Папа-то был 150 лет назад. С тех пор семья обеднела и из своего круга как бы выпала. Тем не менее, 
Костанца была не просто грамотна. Она была умна, глубока. Сохранились ее письма. В общем, не мудрено, что Бернини ее полюбил, но история эта кончилась плохо, когда, направляясь к ней, Бернини увидел своего младшего брата, Луиджи, который только что от нее вышел. Причем она была не вполне одета. Ну, на самом деле там сложнее. Ему нашептали о связи брата с Констанцией. Накануне вечером за семейным ужином Бернини объявил, что утром уезжает в деревню по делам. Сам, естественно, никуда не поехал, а сел в засаду. Ну и увидел. Он погнался за братом, пытался его убить. Сломал ему два ребра, а вечером уже дома набросился на Луиджи с мечом. Луиджи скрылся в церкви Санта-Мария Маджоре и только тем спасся. Костанция Бернини отомстил. Подослал слугу, который подкрался к ее постели и лезвием разрезал ей щеку. Это было общепринятой формой мщения в случае измены в те времена. Для нас это звучит дико, но неправильно судить людей другого времени согласно нашей этике. У них была другая. На Сицилии, например, в случае измены было принято резать носы. Короче, Джан Лоренцо продолжал преследовать своего брата Луиджи, их мать обратилась к властям, слушайте, образумьте его, он же убьет. В общем, разразился огромный скандал. Луиджи выслали из города в Болонью от греха подальше. И Бернини, и Костанца должны были ответить за свои действия. Слуга тоже попал в тюрьму. Бернини простили лишь благодаря его таланту, и для этого потребовалось вмешательство папы Урбана VIII. Папа был страстным покровителем Бернини и давать его в обиду никак не намеревался, вне зависимости от того, что тот натворил. Он знал цену гению этого мастера. В одном из писем папа писал своему корреспонденту «Да, тебе посчастливилось» видеть кардинала Барберини папой. Но мое счастье выше, потому что в мое время живет и работает Бернини. Не слабо, правда? К этому времени папа уже назначил 30-летнего Бернини главным архитектором базилики Сан-Пьетро. Этого мальчишку у которого даже образования соответствующего не было, тогда как рядом есть старые и опытные. Так что какая уж тут тюрьма? Да и за что? Ну, подумаешь. В общем, Бернини назначили штраф в три тысячи скуди. Это огромная сумма. В те времена... На одну тысячу можно было в течение года содержать целый замок средних размеров. Платить такие деньжищи Бернине было не из чего, но папа и этот штраф простил. Правда, потребовал женись немедленно. Бернини немедленно и женился на Катерине Тецио, вроде бы первой красавице Рима, и прожил со своей женой 34 года, и было у них 11 детей. Вот это их младший, Доминико, который, кстати, в воспоминаниях тоже пишет о пламенной страсти отца к Констанце Бонарелли. Констанца же попала в тюрьму за адюльтер. Интересно, что если бы она была, так сказать, официально женщиной легкого поведения, живущей продажей своего тела, то в тюрьму она бы не попала. Освободили ее позднее, 
по просьбе мужа под его опеку. Он, кстати, продолжал работать у Бернини до самой своей смерти. Дальше Костанца с мужем жили, так сказать, долго и счастливо, хотя позднее она была в связи с одним из заказчиков Бернини. Все это не сплетни и не слухи, поскольку история эта отражена в архивах и документирована во всех подробностях. Кстати, этот самый муж, пора назвать его имя, Матео Бонарелли, был другом Пуссена, поэтому у них в доме было много картин Пуссена, что важно, потому что после смерти Матео, а женаты они были около 20 лет, Костанца стала управлять его скульптурной мастерской, а кроме того, продавала произведения искусства, покупала новые, то есть стала дилером, причем поразительно успешным. Она оперировала огромными суммами. Документированы, например, ее переговоры о сделке с премьер-министром Франции. Ни больше, ни меньше. А одну из картин Пуссена она просто подарила Лувру. Не музею, естественно, короне. Кроме того, она инвестировала деньги. А интересно, что женщина в 17 веке не могла вести свой собственный бизнес в Италии, если только она не продолжала бизнес мужа, овдовев. Что же касается шрама на ее лице, который являлся знаком позора, что, собственно, и было целью, да? То в Италии в 17 веке умели избавлять людей от шрамов на лице. Пластические хирурги на Сицилии даже и отрезанные носы как-то умели восстанавливать. Отношения с Бернини Костанца сохраняла до самого конца. Во всяком случае, у нее оказалось довольно много его работ. Но через год после смерти ее мужа Матео, будучи уже за 40, она родила дочь, по-видимому, от аббата Доминика Сальветти, который был душеприказчиком ее мужа и близким другом Бернини. В главном зале ее дома Костанца повесила четыре портрета, так сказать. Венеры, богини любви, Сюзанны, из библейского сюжета Сюзанна и старцы, Марии Магдалины и Свой. Очень символично. Удивительная женщина. Костанца пережила мужа на 8 лет и умерла в возрасте 48 в 1662 владелицей огромного состояния, которое оценивалось более чем в 20 тысяч скуди. А как мы говорили, на тысячу можно было целый год содержать целый замок. То есть мужу бы и не снилось. Интересно, что похоронена она не рядом с мужем, а совсем в другой церкви, в Санта-Мария-Маджоре, одной из самых престижных церквей в Риме. Достаточно сказать, что здесь лежат шесть пап. В этой же церкви рядом через 18 лет упокоился и Джан Лоренцо Бернини. И, кстати, здесь же лежит его младший брат, с которого вся эта история и началась. После смерти Костанцы, как она и завещала, душеприказчики продавали произведения искусства одно за другим и использовали деньги для поддержки ее дочери, Олимпии Катерины Пекаламини, которую для обучения поместили в монастырь. Сохранились бухгалтерские записи, поэтому о ней известно все. Она была очень хорошо образована и вышла замуж за племянника папы Климента XI. Племянник этот был из знатной римской семьи Альбании. 
Из этой семьи вышло несколько кардиналов, епископов. Однако в своем завещании Костанца написала, что если у ее дочери будут дети, то они смогут наследовать ее состояние только в том случае, если сохранят имя Пекаламини. Это было важно, потому что в те времена дети ведь были, так сказать, собственностью отца. И после смерти мужа вдова могла вернуться в семью родителей с преданным. Вдове оно возвращалось, но без детей. Вот такая история связана с ее портретом, который теперь стоит в Барджелу. Давайте вернемся к нему еще на минутку. Это лучший портрет, который Бернини когда-либо создал. Что, наверное, неудивительно, ведь сделан он не на продажу и не по заказу, а для себя. И, наверное, он действительно очень сильно ее любил. Он использовал ее лицо во многих своих работах как и Филиппу Липпи за пару веков до этого, который на всех своих картинах изображал любовь своей жизни. Известно по меньшей мере восемь картин Бернини, на которых изображена Костанца Бонарелли. Бернини бережно хранил этот бюст у себя дома, несмотря на недовольство жены. Только однажды при переезде в новый большой дом он отдал портрет другу. Слушай, пусть у тебя постоит переезд, все-таки поломают. Много позднее Бернини продал портрет Медичи. И, насколько мне известно, именно так портрет оказался во Флоренции. А теперь давайте посмотрим на него в последний раз но только чуть-чуть иначе. Мы знаем, что любой скульптурный портрет нужно рассматривать с разных точек и лучше под разным освещением. Тогда детали видны лучше. Например, выражение лица. Но выражение этого лица остается тем же, правда? Поэтому невозможно привыкнуть, что здесь выражение лица меняется. Посмотрите, она то гневная, то презрительная, а то занята своими делами и с трудом оглянулась на нас что-то сказать. Что, мол, отрываешь, не видишь, занята я. Я не специалист, конечно, но я никогда не видел, чтобы портрет вел себя. А это именно себя ведет, причем так, как ей хочется. Вот как Бернине это удалось? Ну да, большой мастер, но это же сверхъестественно. Поэтому я думаю, что мастерство мастерством, но магия это от любви. Не верите? Вот современное переложение, так сказать, этого портрета. Очень хорошее. А чего-то не хватает, правда? Вот этой магии-то и не хватает. Вот и все об этом портрете и о Бернине, и, собственно, о скульптуре в Барджелу. Довольно много времени в этих фильмах мы провели, говоря о Донателло, Верокио. Микеланджело, Челлини, Джамбалонье и о многих скульпторах с меньшими именами, но очень значимых в истории флорентийской скульптуры. О Монати, Бандинелли, Де Росси, Дезидеро до Сатиньяно, Мину до Фьезуле – все они перед нами прошли. Хотя Барджела музей-то вовсе небольшой, даже и по меркам маленькой Флоренции. И напоследок, наверное, надо сказать, что ко времени, когда Лоренцо Великолепный стал 
де-факто правителем Флоренции все трое больших скульпторов Донателло, Бернардо Расселино и Дезидера де Сатиньяно умерли почти одновременно. Брунелески и Гиберти ушли раньше. И вот тогда, так сказать, факел перешел в руки Микеланджело, Бандинелли, Аманати, Челлини. Но вот эта преемственность прервалась со смертью Джамбалоньи. С его смертью славная история флорентийской скульптуры, которая началась еще со статуи Арнольфа де Камбио для Дуомо и продолжалась три века через Донателло, Верокио, Микеланджело, Аманати, а до них Гиберти и Нану Дебанко, эта история закончилась. С ними со всеми мы встречались в этих фильмах и об Арджелу, и об Арсан Микеле, и об Аптистерии. Итак, это все о скульптуре в Барджелу, но не все о Барджелу. Здесь еще огромное количество прекрасных произведений прикладного искусства, так что продолжение следует.